师兄轻描淡写的一干，但效果却是绝对的拉满。不但妥妥的安排上一干斯诺克，红球还紧挨着黑球，增加了解球的难度和风险。并且这个位置一旦解球失败，基本都是铁定送给对手自由球。好。艾伦两库解球失败，没有任何意外的送上自由球。宾汉姆这一杆可以带着防守尝试进攻，打进那么继续防守，重新做一杆质量更高的斯诺克。打不进，红球也是天然防守效果，绝对的稳赚不赔。宾汉姆继续贴在咖啡后面，不过因为有一定距离，没有完全贴住。如果是能够把三库解球的线路也封住，那么小钢炮这杆就彻底头大了。选择三库线路，可惜差了一点点，碰到黑球，先被罚七分。经过两次偷把尝试，艾伦第四次终于找对线路，成功解到。不过这个位置并没有完全脱离苦海，宾汉姆依旧可以继续做一杆斯诺克。两颗球距离太近，宾汉姆担心犯规，不但没能坐上，反而是直接留下了一个中袋机会。两人都比较客气，轮流错失了拿下该局胜利的机会。或许是因为长时间的防守，暂时手感不佳。不过接下来发生的情况让人大跌眼镜，几乎找不到合理的借口来解释。导播很专业，立即切换了角度。不过小钢炮思考一番后，没有冒险，还是稳稳的做一杆，拿到先手再说。成功解到，但宾汉姆又一次送菜。此时桌面的球形已经十分明朗，就算是很多爱好者上场，也可以一竿子轻松搞定。不过，比赛的剧情远远没有那么简单。
eight. Show me a bit of a rain. Can't believe the red sky suddenly appeared. But luck is not good. Without a chance to get the ball, he still made a stop. Eight and two. Two brothers again on the stage. Although it's a stage stage, but this round can hold the ball and the position of the hand is also comfortable. Let's see if Aylen can hold it. Eight. 汉姆同样不进，又一次留下机会。大家觉得这次艾伦能打进了吗？连续两个有一定难度的架杆稳稳收下，可惜到了关键的超分球，艾伦又出现了失误。这已经无法用常理来解释了。当时很多球迷猜测，他们两人或许都在演戏，为了迎合某些盘扣。当然，还有另外一种可能。这场比赛只猜的是美女裁判波娃，他们两人都不想提早下班。几经波折，最终还是二师兄拿下了该局胜利。好了，本期视频就到这里，我是看台球的红凤，各位小伙伴记得点赞关注哦。